que hay verdadera desesperación aquí en Rincón de Milver, en Tigre. La desesperación por Tiago, este bebé de casi dos añitos que no aparece, no se sabe nada todavía. Hoy se hizo una marcha con la familia de Georgina allí en pleno centro de Tigre. Un reclamo ante todo ante la justicia. Justicia por Georgina y que aparezca rápidamente Tiago. Hay desesperación. Estamos con Víctor, hermano de Georgina, tía, tío de Tiago. Tiago te, bueno, te decía papá. Tiago me decía papá. Me, me tenía como referencia que venía de trabajar y me decía papá, ¿no? Estábamos ahí, papá me decía siempre, papá, 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 para muy todos pegado, lados, muy pegado estaba. Cada vez que me iban, me veía a laburar, yo venía, comía en casa y me iba y me acuerdo que salía, corría atrás mío, por todos lados. Le roguemos a Dios que rápidamente aparezca, que se sepa algo de hoy. ¿Qué creen que es lo que pasó? ¿Por qué hay semiplena prueba de que José Luis fue el asesino de tu hermana? Y la verdad que sí, recién acabo de mirar la tele y me entero que mi hermana muere de un escopetazo, él se hace cargo que la mató, pero mi sobrino nunca aparece. ¿Apareció en el allanamiento ropa de Tiago? Eh, aparentemente apareció una ropita de ella, la zapatilla de ella, porque no tenía las zapatillas de ella, porque ella tenía las zapatillas Nike, tenía unas zapatillas así con unos suecos, que ella no usa esas zapatillas. Ella no usa esas zapatillas. Vos trabajaste en las islas cortando maderas con él, ¿cómo era sí, él? Era, un, yo eh, era un chabón que... Llegaba la noche y se quedaba mirando tele hasta tarde solo y yo me iba a descansar sin saber que estaba durmiendo con el enemigo. ¿Él qué interés tenía con tu hermana? Porque dicen que tu hermana ni lo quería atender ya por teléfono a veces. Sí, yo no sé qué pasaba, porque sonaba el teléfono y la llamaba a él, la llamaba y para qué te llama y yo siempre era como, como si el más grande, yo mi hermana me entendés la celda un montón, acá hombre no permitíamos mi casa, ¿no? Y ella era muy, muy callada, muy reservada, será que no sé, no, no me quería contar para que no le hagamos nada, o por miedo, la tenía amenazada, yo no sé cuál, cuál fue el motivo, no se sabe. Que Georgina descanse en paz y que aparezca Tiago y que la familia Díaz, Víctor, pueda recobrar la paz. La policía hasta últimas horas de este día siguió realizando rastrillaje, sin embargo, la familia necesita una respuesta.